Hello friends, welcome to the channel School Chemistry. This video is a continuation video. We have periodic trends and properties of elements. We have already done a video. That is why we have the atomic radius and ionic radius. That is why we have a continuation of this video. Periodic trends and properties of elements part 2. In this video, we will discuss the periodic table arrangement of the elements in the ionization enthalpy. We will learn the changes in the elements. One element is the electron in the electron. We call it ionization. The tendency of an element to lose electron is ionization. Ionization is the energy of the ionization enthalpy. Ionization enthalpy represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. One gas in the atom, much distractions on the middle of the atom, or where the atom combined in the atom, that is the electron to remove the electron, that is the ionization enthalpy. Now, we have x in the atom, that is the gaseous state of the atom. In the outermost shell, the atom is loose in the outermost shell. In the nucleus, the atom is more than the electron. We remove the atom in the atom. Then the atom is now an X plus ion. The atom is loosely bound to the last electron. We call the process first ionization. That is the first energy of the first ionization enthalpy. First ionization enthalpy is the energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. One electron is nashed up, we have X plus ion. This X plus ion is the most loosely bound electron. That is the most loosely bound electron. Remove jian elapam mula elektron ni engkau deh, ori elektron ni engkau deh, nama lalu remove iya ana. Apa nama kita ni kita? X2 plus ni engkau kita. Ingene, randa matte atau elapam remove jian saadi kena elektron ni, remove jian awasnya energy ana nama lalu second ionisation enthalpy ni engkau lihat ni ada. The second ionisation enthalpy is the energy required to remove the second most loosely bound electron. Orang atas tu lalu na elektron ni remove je, na manggil, nammal ille energy supply je deh madia go. Adu guna deh na ionisation enthalpy de value e poyum positive arikem. Ionisation enthalpies are always positive. The second ionisation enthalpy will be higher than the first ionisation enthalpy. Adi mo re elektron ni remove je, na dene kalam kurdal energy ana, rendam dor elektron ni remove je, an awasnya mai tola de. Adi nte reason an dana nauka. Nampak ibu dia ada atom orang. Adi ni outermost shell ni lah, four elektron sah nol lah. Ini ni lah, nampal lah, satu elektron ni remove je lagi ana. Ipan nampak outermost shell ni lah, three elektron sah ulo. So, nair te, empat elektron sah nucleus ni lah, nampak experience ini dina attraction. Ipol, tiga elektron sah ana experience ini. Enam cahaya attra, ini tiga elektron sah experience ini attraction ipol, kurang dah lah ana. Apo ini tiga elektron sil ni, na pinneim or elektron ni gula remove je ian. Aji te elektron ni remove je itu ni kalum kurudel energy awasnya malay. Ini elektron ni remove je itu ni kalum kurudel energy unda gil matra me. Randa amu dari elektron ni ya itu til ni na remove je ian saadi kulo. Karena aji te elektron poi kadi imbol pinne outermost sil ni le baki orang elektron se face ni nuclear charge ni erte orang ni kalum kurudel airi ke. So, second ionization enthalpy will always be greater than first ionization enthalpy. Already, two electrons are removed from the atom. We will remove one electron from the atom. We will apply the energy from the atom. We will apply the energy from the atom. So, third ionization enthalpy will be greater than first and second. That's why we will do it. Now, let's see the graph. इधर आते चाहिए थे कि ना दा x एक्सिस ला एटॉमिक नंबर प्लॉट इधर ही क्या अदा ये द वन टू सिक्सटी वेरे वाला एलिमेंट्स ने प्लॉट इधर ही क्या ना y एक्सिस ला अदिन डे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन प्लॉट इधर टन ना नम किधर ना कारण उन्हें प्रत्येक दिन दा चाल नोबल गैसेस साइड ला 
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ എലമെൻറ്റുകൾക്കുള്ള അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയേക്കാളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ എല്ലാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫുള്ളി ഫിൽഡാണ് അതായത് മാക്സിമം ആ ഷെല്ലിന് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസും അവിടെ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ ഷെല്ല് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഷെല്ലിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ആറ്റം സാധാരണ ആറ്റത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയും കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്താലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സെനൻ പോലെയുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീഷ്യം പോലെയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി മറ്റെല്ലാ എലമെൻസിനേക്കാളും ലോ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി മതി ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഉള്ളൂ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഈ ആറ്റംസ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഈസ് ഓൾവേസ് ലോ ഫോർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഈ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറവാണെങ്കിൽ ആ എലമെൻ്റ് എല്ലാം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ ഇനേർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ നിൽക്കുന്ന എലമെൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് നമ്മളുടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ റീസണെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ ഹൈ റിയാക്റ്റിവിറ്റിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി യൂസ് ചെയ്ത് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇൻക്രീസസ് ആസ് വി ഗോ എക്രോസ് എ പീരിയഡ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ആസ് വി ഡിസെൻറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലിത്തിയം ബെർലിയം കാർബൺ നൈട്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് സിമിലർലി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം അങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ റീസൺ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒന്ന് ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയും കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ദ റിപ്പൾഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലെയോ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ നല്ല റിപ്പൾഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ വഴക്കാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറവായിരിക്കും അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാലൻസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ആ ചാർജിനെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവാണ് ദ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ ചാർജ് ഓൺ ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ
ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ലിത്തിയത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂറിനിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഒന്നും അവിടെ കൂടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഷെൽസ് ഒന്നും അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഉള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലിത്തിയത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതേ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ സെവൻത്ത് ഇലക്ട്രോണും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം പുതിയ ഷെൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പുതിയ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നാലേ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പുതിയ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് കാരണം ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് കാരണം അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പം ഓരോ എലമെൻസ് കഴിയും തോറും ഈ ഷെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുക പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഷെൽസ് ഇങ്ങനെ ആഡഡപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസും കൂടും ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുമ്പോൾ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് കൂടും അപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പുറമെയുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും രണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് പഠിച്ചു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കണ്ടു എന്നാൽ ചില എലമെൻസ് ഈ ട്രെൻഡ് കാണിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനോമലി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അനോമലിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എ എന്നുള്ള ഈ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ബെർലിയത്തിനേക്കാളും കുറവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ബോറോണിനുള്ളത് സിമിലർലി നൈട്രോജനേക്കാളും കുറവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ബോറോണിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഫൈവ് സോ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് പി ഓർബിറ്റലിലാണ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ നോക്കിയേ ഫോർ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഈ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടായിരുന്നു എസ് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കൂടുതൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് പി ഓർബിറ്റൽസ് അത്രയും ഒരു പെനിട്രേഷൻ ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് സോ പി ഓർബിറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ഇവിടെ എസ് ഓർബിറ്റലിലാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പിയുടെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാ എസ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് സോ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബെർലിയത്തിന് ആറ്റമിക് നമ്പർ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ബോറോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓക്സിജൻ്റെയും നൈട്രോജൻ്റെയും കാര്യം നോക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇതുപോലെ അനോമലീസ് ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയോ അങ്ങനെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പകുതിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നുകിൽ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീസൺ വെച്ചിട്ട് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഓക്സിജൻ്റെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ നൈട്രോജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്
റിപ്പൽഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ ബി ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കുറവ് മതി ഇതിന് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ ബി കൂടുതലും വേണം ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റേത് സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ സിലിക്കൻ്റേത് സെവൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ചോദ്യം ഇതാണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കുമോ അതോ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ തേർഡ് പീരീഡിൽ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിലിക്കൺ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പിയും അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഇനി മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ എസ് ടു ഓർബിറ്റിൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി അല്പം കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ നോക്കി ഈ ത്രീ എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് നല്ലപോലെ ഈ ത്രീ പി ഓർബിറ്റിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണെ നമുക്ക് ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കുറവായിരിക്കും ഏതിനേക്കാളും മഗ്നീഷ്യത്തിനേക്കാളും സോ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ അതിനേക്കാളും കുറവ് എനർജി മതി അലൂമിനിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സോ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എറൗണ്ട് ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്